Buenos días a todas, a todos y todes. Señor presidente, señores del presidio que nos acompañan, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es para mí un honor representar hoy la voz de las víctimas y los sobrevivientes a esta barbarie de la mal llamada guerra sucia. No obstante, tengo que decir por qué nosotros estuvimos aquí, cuál fue la motivación. Lucio Cabañas Barrientos, que hoy tendría 84 años, que nació en un pueblito de la comunidad del porvenir, del estado de Guerrero. Este señor que fue maestro, maestro rural, que se preocupó, se preocupó por las causas nobles del pueblo en un afán de defender en un mitin que era simple y sencillamente de padres de familia, fue tratado de asesinar y el pueblo, por el cariño que le tenía, lo protegió. Y así murieron las 11 personas en el Zócalo de Atoyat el 18 de mayo de 1967. He ahí pues el inicio de la guerrilla del maestro Lucio, que fue obligado por el gobierno de entonces a hacerse pueblo, a ir a las montañas y a pedir justicia y a organizar al pueblo para pedir justicia. A partir de esa fecha y durante los siguientes siete años, Lucio se mantiene en rebelión y lucha por la transformación de las condiciones de vida, la opresión y la miseria de los campesinos mediante la organización de los pueblos de la Sierra de Guerrero. Funda pues el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento, núcleo base para la formación de ese grupo. Ellos hicieron campamento muy cerca de Atoyat, muy cerca, en un cerro, la, la Patachúa. Transcurrieron siete años de esa lucha donde muchos de ustedes estuvieron y participaron y con sus ideales iban haciendo pueblo, como él decía. Iban despertando las conciencias, iban recorriendo poblados para así volverse fuertes en contra de esos gobiernos opresores. Fue así como un 2 de diciembre de 1974, en un comunicado, el general Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional de ese entonces, informó que en el Otatal Guerrero, grupos militares se enfrentaban con rebeldes, donde resultara muerto el maestro Lucio, Roberto, Arturo, y René. Eso fue lo que se dijo. Ese 2 de diciembre, en el último enfrentamiento con tropas militares, iniciando un tiroteo en esa selva cafetalera y en ese cerro llamado El Otatal, Lucio Cabañas, al, per al percatarse que ya no había salida, gritó fuertemente hasta que se les hizo, pero les aseguro que no les voy a dar el gusto de que me maten ustedes. Se colocó su arma en el cuello y se disparó. Cayó herido mortalmente y un capitán corrió, el capitán Bravo Torres del ejército, y le dio el tiro de gracia y lo asesinó. Él fue sepultado clandestinamente en el Soc, en Atoyat, en el Panteón Municipal. Ahora, después de tantas luchas de la familia Cabañas 
y de muchas organizaciones sociales, se logró recuperar el cuerpo y hoy está sepultado donde debe de estar, en el Zócalo, en la plazuela de Atoyat de Álvarez, donde permanece un obelisco. El Partido de los Pobres, organismo que nació desde las entrañas más profundas del pueblo mexicano y la guerrilla del maestro Lucio, que nace también como una forma de autodefensa, pareciera que fue acabada. Esa pues fue la historia, nuestro comienzo para llegar hasta el día de hoy. Son las palabras de Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas, en este banderazo inicial para que se abran los archivos de las desapariciones, los asesinatos, la guerra sucia. Y, y bueno, pues eh, en estos momentos el equipo de producción ya está buscando el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador quien hace uso de la palabra en estos momentos, en este evento que, desde nuestra perspectiva, y le pido un poquito de paciencia al maestro Paco Cruz, que ya está listo en el sistema, es relevante, relevantísimo, muy importante, porque son estos, estas comisiones de la verdad las que necesitamos si no va a haber juicio, por ejemplo, a los expresidentes. Es importante que la gente, el pueblo de México, esté claro de lo que ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir. 